Hello, hello. Hello, good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Fine. And you? I'm doing great. Thank you for asking. How was your day? Did you have a good day? So, so tired. So tired? Oh, so. right. <laughs> but yeah. fortunately, tomorrow is Friday. So we're gonna have chance to to rest, right? Ya va a haber chancecito de descansar. ¿Cómo van con esos ejercicios? Hoy creo que nadie se ha manifestado que está pidiendo ayuda. Supongo que es porque van bien, vea. <laughs> Good evening, Mario. Ahí nos está saludando Mario. Va conduciendo o ya está en casa. Ahí nos cuenta. Okay, and the rest of you, how was your day? No, oh, you're driving. Okay, nice. Is there traffic? No, ya no escriba. <laughs> ya no escriba, concéntrese ahí, solo escúchenos. Y de pronto, pues puede ir hablando ahí, ¿verdad? Participar. But yes. Okay, thank you so much for letting us know. Y gracias a los demás por estar a tiempo. So, ayer empezamos a ver como los eh, medicamentos más comunes que tenemos en casa, en el botiquín, ¿verdad? ¿Qué recuerdan? Vocabulary that you remember. Easy, aspirin. Aspirin, what else? Muscle cream. Muscle cream, okay, any other? Fantastic. Antacid, uh-huh. Cold pills. Cold pills, cold drops, okay. Muscle spray. Ah, uh, the nasal spray, uh-huh, yes. Yeah, you remember all of them, basically. That's nice. Ya que los recuerdan todos los remedios que vimos. And that's good. Um, we also completed this exercise, right? Este sí lo completamos. Yes. And then we get to see the video about the imperatives and the conversation don't work too hard. Eh, vamos a ver el video um, sobre este tema y luego pues vamos a, a proceder a ampliar. I'm going to share some. Hi everyone, in this class you learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't Work Too Hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. 
To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left-hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right-hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Ok, so is that a new topic for you? ¿Es algo nuevo para ustedes los imperatives? ¿Entendieron qué es un imperativo? Quedó claro. ¿Cómo sienten el tema? A ver. Un poquito complicado. Complicado, ok. ¿Alguien más? Ok, por ahí dijo la compañera, complicado, ¿verdad? Um, vamos a ver, un imperativo es, eh, ¿para qué decir el video? ¿Recuerdan? Para dar instrucciones. Para dar instrucciones, recomendaciones, ajá. Ese es el uso que tiene un imperativo. Es para dar instrucciones o indicaciones. Un imperativo puede ser afirmativo o positivo. También puede ser negativo. Ok. So, voy a compartir la pantalla para explicarles un poquito más. Vamos a ver. Ahí es. Vamos a escribir. Un imperativo. Ok. No decía que es para dar instrucciones para dar órdenes, para dar indicaciones, para dar direcciones, para todo eso nos sirve un imperativo. Entonces, estos normalmente se inician con el verbo. Por ejemplo, si usted me pregunta, um, eh, ¿cómo llego al banco? Entonces, y yo le digo, ah, camine dos cuadras y luego gire. Walk two blocks. And then turn right, digamos, que le digo que gire a la derecha. Entonces, este es un imperativo. Le estoy dando una indicación. Ok, walk two blocks. Si se fijan, a diferencia de las, diferen a, a diferencia de las no oraciones normales, no lleva un sujeto. Eh, ¿Por qué no? Porque le estoy hablando directamente a la persona. ¿Verdad? Estamos en una conversación en la que ya el sujeto está implícito, so no, no necesito mencionarlo. Eh, cuando un doctor le da indicaciones y le dice, um, tómate dos, dos uh, pastillas cada seis horas. Take, entonces empieza eh, con el verbo, take two pills every six hours, por ejemplo. Take two pills every six hours. Le está hablando directamente, ¿verdad? Le está dando la indicación directamente a usted. Entonces, un imperative no lleva sujeto. Eh, se inicia con el verbo. Y puede ser negativo. Por ejemplo, si le está prohibiendo que haga algo. Eh, I don't... Um, uh -huh. Drink. I don't drink beers. 
Ah, don't drink beers. Okay, don't drink beers. Uh -huh. <laughs> Good. Uh -huh. Le está diciendo que, que no tome cerveza, ¿verdad? Le está diciendo, ah, estoy subiendo de peso. Entonces el doctor le dice, don't do... <laughs> o la presión. Entonces le dice, no tome cervezas, don't drink beers. O sea, como se fijan, el, el imperativo puede ser también en forma negativa y entonces empezaría con el don't o do not. Y eh, como le habla directamente a la persona, no le habla a una tercera persona. ¿verdad? Entonces ahí vamos a usar el do not como auxiliar don't y la indicación que se le dé. Entonces, um, para eso son los imperativos. Norma, son órdenes, recomendaciones para, para dar indicaciones también. Por ejemplo, le dice, ok, ¿qué tengo que hacer? Entonces le dice, um, enciende tu computadora. Turn on your computer. Ok, turn on your computer. Ok. O si le dice, um, no conectes los cables. Don't. No conectes los cables. Don't plug the cords. Ok. Eh, son indicaciones, también instrucciones. Eh, pueden ser eh, órdenes, como les repito, como decir, eh, manténgase en silencio o estés en silencio, be quiet, etc. No sé si quedó un poco más claro la idea de que es un imperative. O hacemos yes. más ejemplos, sí. podemos hacer. Hoy sí. Yes. Ok, so, el nombre, a veces los nombres gramaticales tienden a darnos un poco de, de como, asust, asustar, ¿verdad? Es imperativo, what's in imperative. Y pues es, es un poquito más simple de lo que creemos. So, let's continue here. Teníamos la conversación, ¿verdad? Que era lo que íbamos a practicar ahorita. Ok, aquí está. Um, veamos, leamos la conversación así rapidito y me dicen a dónde están los imperatives en esta conversación. Uno está donde dice, stay on the field ever Evening after dinner. Ajá, take one pill. Ese es un imperativo. Le está diciendo take one pill. That's an imperative. I Very don't good. Drink coffee, don't drink soda. coffee, tea or soda. Es otro imperative. Don't drink coffee, tea or soda. Mm -hmm. Don't work, don't work too, hard. too hard. Don't work too hard. That's nice. This is another imperative. Muy bien. So, excellent job identifying imperatives. Ya pudieron identificar cuáles son imperativos ahí. So, vamos a escuchar la conversación y vamos a practicar pronunciación. Vamos a ver la conversación. Se las voy a poner desde acá para no ir al video. Hay que ir pausando el video. A veces se traba, entonces mejor lo hago desde acá. Ok, so, veamos. Voy a poner la conversación, la vamos a practicar dos veces. Vamos a escuchar y repetir. Yo voy a poner pausa después de la interacción. Por ejemplo, aquí voy a pausar. Um, hello, Miss West, how are you today? Aquí voy a hacer pausa para que ustedes puedan repetir. Voy a silenciar los micrófonos para que no hayan interferencias. Page 81, Exercise 6, Conversation. 
Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Page 81, Exercise 6, Conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, so um, questions about the conversation. Tienen alguna pregunta antes que los mande a los breakout rooms? ¿Cómo es la pronunciación? Exhausted. Exhausted. Uh -huh. I'm exhausted. Any other question? La, la expresión anything else ¿qué significa? algo más algo más okay. mm -hmm. anything else is algo más ok if there are no more questions, I'm going to uh, create the breakout rooms. Y vamos a practicar. Okay. Okay. There you go.
Hola. Hello. Eh, yo creo que vamos a, a repasar el diálogo, ¿verdad? Y yo casi que entrando iba a la clase. Yes, that's sí, correct. Yo preguntaba, yo preguntaba si alguien había tomado captura. Pues no la pude tomar. Yo igual estoy intentando verla aquí en la computadora porque casi que entrando voy a la clase. Hola. Ahí la puso. Eh, aquí está. Hola. Ahí está ya. Ok. Eh, me, Dr. John. Ok. Somebody else, Mr. West. Hola. ¿Quién? Ok. Mr. Mr. West o Mrs. How do pronunciation M is? Miss. Miss. Ah, ok. Ok. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I am exhausted. Mm, why, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Um, I'm going to give you some pill, pills. Take one pill every, every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee. Tea or soda? Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. John. Okay, next, next. Yes, um, habemos más, verdad? Porque veo que aquí vemos seis. Si, si podemos, este, alguien elige el, el Dr. John para que. Ajá. Uh -huh. Y lo pronunciamos ¿Yo? todos juntos. Ajá, next, 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 parent. ¿Cómo se dice pareja? Parents, ¿verdad? Parent. Next okay. pair, ajá, pueden decir siguiente pareja, pair. Next pair. pair. Next pair. Ok. Ahí, yo. ¿Quién es yo? ¿Quién? ¿Quién es yo? ¿Quién? ¿Susana? Yes. ¿Quién más? ¿Ángela? Ok. Ok. Ok, Ángela. Um, hello, Miss West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I am exhausted. I am. Mm, why are you? Um, why are you so tired? I don't know. I just can. Yes, to esa. I don't know. I just can't sleep at night. Sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I am going to. Um, I am I going to. Perdón. I'm going to give you some pills. Take a take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soy. Anything, anything, or, 
Yes, don't work too hard. All night, thanks. John, John. Okay. Next parent. Next parent. Mario. Um, Mario. I can be, I can be Miss, Miss West. Somebody else, um, Dr. Joe. I say. Si no hay más, lo repetimos todos juntos y alguien que haga el. Puedo hacer yo el del doctor y lo repetimos todos juntos. Ok. Ah, ok, me parece. Ok. Eh, no. lo, lo que podemos hacer es eh, dos, somos cuatro. ¿Cuántas estamos? Okay. Mario, Mar, Mario no, no ha participado. No, para, 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 Mario, va manejando? Ah, dos, doctor cenando. John. Siempre veo que está en la noche. Ok, hagamos <risa> dos, doctor John y dos, Miss West. Ok, yo, doctor John, porque no he pronunciado eso. Janet Martínez, doctor John. Ah, pues yo, do, Miss West. Okay. Okay. Yo doc ah. Yo doctor John. Okay. okay. Iniciamos. Hello, Mrs. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I am exhausted. Mm, why are you so try tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some fill. Take one fill every every day after dinner. Okay. I don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work to hair. All right. Thank you, Dr. 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 John. John. Okay. <laughs> uh, what is pronunciation? Alguna pronunciación? Uh -huh. What is pronunciation? Exhausted. Exhausted. Uh -huh. Exhausted. Exhausted. Okay. Uh -huh. Exhausted. Excellent. Exhausted. Exhausted. Ex exhausted. Mm -hmm. Exhausted. Yes. Exhausted. Uh -huh. Exhausted. It's casi como una O. Exhausted. Exhausted. Uh -huh. Every tea, every night, every every night, every night, cada noche. Mm. Every 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 any every evening every evening evening. 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 Ajá, ajá, de buenas noches. Every evening. Every evening. Mm -hmm. every, every evening. Every evening. Unido every evening. Every evening after dinner. Mm -hmm. Okay. Thank
Ok, ya veo que vinieron todos. So vamos a continuar con la siguiente parte. Ok, aquí tenemos el grammar chart, la parte de la gramática de los imperatives que ya explicamos para qué son los imperativos, ¿verdad? Estos son para dar instrucciones, eh, indicaciones, órdenes, consejos. Eh, a diferencia de una oración, pues estos inician con el verbo y no llevan sujeto porque no, esto es para... Eh, se la damos directamente a la persona, entonces el sujeto es implícito. No necesitamos eh, más que el, el verbo y el complemento. Eh, decíamos que pueden ser afirmativos o negativos. Tenemos en esta columna los eh, ejemplos de afirmativos. Para negativos decíamos que vamos a utilizar don't, que es do not, ¿verdad? Al principio don't, luego el verbo y luego el complemento. Eh, vamos a practicar pronunciación. Vamos a repetir. Get some rest. Get some rest. Drink lots of juice. Drink, Drink lots of juice. Take one pill every evening. Take one pill every evening. Take, take one, one pill, pill every, every evening. Every evening. Okay, one more time. Take one pill every evening. Take one, take one pill every, every evening. evening. Don't stay up late. Don't stay, Don't stay up, late. Late. up late. Don't drink soda. Don't drink, Don't soda. drink soda. soda. Don't work too hard. Don't, Don't work, work too hard. hard. Don't work too hard. All right. All right. So we need to complete the sentence. Use the correct right. form of the verbs in the box. Vamos a completar estos eh, oraciones usando lo que tenemos en esta cajita. Cuando veamos not, quiere decir que lo vamos a hacer en negativo. Para hacerlo negativo, ¿qué dijimos que se ocupa? Don't. 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 Ajá. Don't. No, no es que vamos a escribir el not así tal cual, sino que el not ahí nos está indicando que es un negativo. Eh, ¿Qué tenemos en la cajita? Tenemos call, see, stay, take, not go. Entonces vamos a poner don't go, don't worry, don't drink, don't worry. not eat, que sería don't eat. Ok, tenemos a dentist, too much, to aspirin, to school, in bed, a doctor, coffee, y any candy. Any, any candy. Mm -hmm. No y... worry, no te preocupes. Don't worry, ajá, no te preocupes demasiado. Don't okay. worry too much. No más un poquito. Not worry too much. Ajá. Ok, tenemos ya hecho el uno y el número dos is call a dentist. Number two, don't worry too much. And number Como en la canción, tenemos, ¿verdad? Don't worry. Don't worry, uh -huh. be happy. Excellent. Ajá, ahí va la canción con imperative, mire, don't worry, be happy. Muy bien. Eh, no, hay, 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 hay quienes que aprenden mucho con canciones o viendo películas, es excelente. Ok, tenemos el number three, para ver si comprendieron el ejercicio, ¿cómo iría el number three? Dice, to aspirin, ¿cuál de esas que están en la cajita? Menos las ya chequeadas, porque esas ya las obtienen. Take, take, take to aspirin. Yeah. Excelente, ahí sería take. Take to aspirin. Take to aspirin. Take to aspirin. No go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go to school. Don't go to school. Stay in bed. Stay in bed. Okay. Stay in bed. See a doctor. Sí, a doctor. Sí, a doctor. Okay. Sí, a doctor. No drink coffee. Don't drink Green coffee. coffee. Uh -huh. Don't drink coffee. No eat any candy. 
Don't, don't eat any candy. Uh-huh. Don't eat any candy. That would be it. Muy bien. Don't eat. Write two pieces of advice for each problem. Voy a silenciar. Write two pieces of advice. Tenemos bastante background. Incluso aquí escucho como que se han activado. No estamos sin agua. Ok. Um, veamos. Tenemos write two pieces of advice. Advice es consejo. Los imperativos también son usados para dar consejos. Como decíamos, instrucciones, indicaciones, órdenes, um, direcciones. En ese caso vamos a hacerlo como consejo. Vamos a dar dos consejos. Two pieces of advice for each problem. Tenemos cuatro problemas. El primero, vamos a repetir. Pueden repetir en casa sin activar el micrófono. My feet hurt. My feet hurt. Le duele el pie a ella. Uh, number two, I have a sore wrist. I have a sore wrist. I have the flu. I have the flu. I can't sleep at night. I can't sleep at night. Okay, veamos. En el caso del número uno, a my feet hurt. Le duele el pie, vemos por ahí que puede ser la causa. Le caería bien no usar tacones. Don't. Entonces se lo voy a escribir en el chat. El primer advice, el primer consejo sería don't no utilices high heels. Ok, don't wear high heels. No se ponga high heels, no se ponga tacones. Um, dicen que es bueno poner los es en agua caliente, no tibia. Uh, put your feet, your feet um, in warm water. Put your feet in warm water for 10 minutes, maybe. Okay, so uh, así tienen que pensar como qué consejo le daría. Ya pueden ser imperativos, afirmativos o negativos. Ahí les puse el primer ejemplo negativo. Don't wear um, uh, heels. Ahí puso Alejandro muy bien. Don't wear heels. Oh, put your feet in warm water. Piensen en dos consejos para cada problema. Les voy a dar un tiempecito para que escriban dos consejos para cada problema. Señor, disculpe. Sí. Eh, ¿A dónde estaba colocando eh, lo que dijo? ¿En el cual chat? Aquí en la burbujita del, en la aplicación en Zoom. Vea donde hay un okay. icono de mensajito que dice chat. Ah, perfecto. Ya encontró. Sí, gracias. Ahí, ahí ve lo que escribimos y ahí puede escribir usted también. Ok.
Finished? Yes. Ok, good. ¿Qué van a hacer con los consejos que escribieron? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ir a hacer el trabajo en grupo. Act out the problems from part 8. Your classmates give advice. Vamos a hacer, eh, vamos a decir, por ejemplo, yo digo uno de estos problemas y ustedes me dan un consejo de los que hayan escrito. Y para hacer un poco en orden, bueno, pues entonces podemos decir, um, por ejemplo, I can say, William, I have the flu. Take medicine. Thank you, William. Okay. Thank you, Miss. Así. Yo le digo, um, o podemos empezar como aquí tienen una conversación ya un poco más elaborada. Pueden decir, I feel awful. ¿Qué eran otros adjetivos negativos que teníamos? ¿Se acuerdan? I feel. I don't remember awful. Oh, the meaning of awful. Mm -hmm. Ok, ¿alguien recuerda el meaning, el significado de awful? Terrible, me siento mal. Ajá, es malo, eh, es decir, me siento... Um, horrible. Horrible, ya. Yeah. <risa> me, me siento horrible, horriblemente mal, es horrible. Awful es horrible. Así, literalmente horrible. Me siento horrible. I feel awful. Uh -huh. Thank you. Muy bien. ¿Algo otro que es para decir que nos sentimos mal? Terrible. I feel terrible. Ajá, muy bien. I feel terrible. Terrible. Miserable. I feel bad, me siento mal también. Ajá, entonces ya la persona le, pre le pregunta, what's the matter? ¿Qué, qué es lo que pasa? Ok, y ya eh, le dicen a uh, uno de estos cuatro problemas, ¿verdad? Vamos a hacer otra vez el ejercicio ya un poquito más elaborado. En uh, dice, ok, Mirna, Mirna, I feel Terrible. What's the matter? What's the matter? I can't sleep at night. Can we repeat? Oh, that's a good idea. Thank you so much. Ok, y así pueden ir haciendo pequeñas conversaciones utilizando. Y, y esta cartita la tienen ahí en la presentación que mandé ayer para que se vayan guiando con la conversación. Son conversaciones cortas, traten de hacerlo así, ya es vocabulario que, que ya hemos estudiado, pero pues ahí está. De repente si les da pánico escénico pueden ver aquí la, la, 
la cartilla, ¿verdad? Y más lo que han trabajado ahorita. Voy a crear los breakout rooms para que practiquen y hagan pequeñas conversaciones. Let's go. Ok. Okay. Just start, Jonathan. Okay. okay. I hear you. Okay. I have practice with. Um, Teodoro or Angela. Okay. Right. I sería con toda la estructura, verdad? I feel horrible. ¿Con quién sería? Con Mario. Sería hacerse las parejas siempre. With uh, with Teodoro o o Marvin. Me voy a quedar okay. yo al final, voy a escuchar porque venía manejando. Ok. Hi, Jonathan. Hi. Ok. Ok. Em ¿Empiezo? Sí. Sería, sería con el primer, sería con el segundo, ¿verdad? I have a strong wish. Ok, okay. con eso. Ok, empiezo. I feel awful. What's the matter? I feel so rich. Um, don't wash the hot hand. Here's another idea. Bueno, que uh -huh. It's a good idea. Good idea. Okay. Eh, no sé si hacemos el otro o pasa otra pareja. O intercambiamos, no sé. Eh, no, no sé qué opinan los compañeros. Other classmate. And Angela and Elizabeth, or Angela and Carla. Okay. Empieza usted o empiezo yo? Si gusta, yo le pregunto. Está bien. Sería number three. I have the flu. The flu. What's the matter? Don't don't go outside. I have a uh, the an idea. 
they hot and long. Can you repeat again, please? I have and the I have an idea take for the bed and dong and dong and don't eat in Mm -hmm. dice, no, ¿qué cosa? I have the flu. Okay. You have the flu. Okay. Advice, consejo que le darían? I... No sé cómo se pronuncia. Eh, que tome té drink yeah. tea Take drink tea, tea. Mm -hmm. drink tea yes that's correct drink tea drink tea mm -hmm. okay who continues Marvin and uh, Carla sería Marvin, Carla o Teodoro. Okay. Miss Ay. Mari, la presentación, no sé. Okay, um, now that we've practiced the advice that you wrote, let's go ahead and finish this section. Vamos a finalizar la sección con la lectura que tienen ahí. Esto es lo que tienen en la plataforma. It says 10 ways to improve your health. Okay, uh, number one, ¿quién quiere leer la uno? Eat breakfast. Me, Mario. Okay, oh, Mario. Number one, eat breakfast. Breakfast gives your energy for the morning. Okay, good. Number two, Jonathan, go for a walk. Go for a walk. Walking is good exercise and exercise is necessary for good health. Okay, thank you so much. Volunteer for number three? Me, Nelson. Nelson, okay. Floss? Floor your teeth. Your teeth. Don't have brush the flossing keeps your gum healthy. Okay, muy bien. Thank you so much. Tenemos floss. Floss your Flo teeth. El floss, floss es um, hilo pasarse dental. hilo, de, hilo dental, sí. Floss your teeth. Don't just don't just brush them. Okay. Keep your gums, uh, gums on las encías, healthy. Okay. Es vocabulario nuevo. ¿verdad? 
Gracias. Thank you so much. Number four, volunteer for number yeah. four, Silvia. Okay. Uh, number four, drink eight glasses of water every day. Water helps your body in many ways. Okay, very good. Thank you so much, Sylvia. Uh, Monica, number five. Great for five minutes. Stretching is important for your muscles. Okay, stretch. Eso se refiere a estirarse, ¿verdad? Uh -huh. Stretching is important for your muscles. Okay, muy bien. Thank you so much. Tengo la manita de Elizabeth. Do you remember six, Elizabeth? No la escuché muy bien. Vi su manita levantada. Quería leer la número seis. Sí. Ok, go ahead. ¿Qué? Enough. En en calcium. Calcium. Calcio your boy need the flow la like yogurt meal and yeah. cheese like calcio. Okay, thank you so much. So enough. Get enough calcium. Muy bien. Thank you so much. Number seven. Volunteer for number seven. Me. Thank you, Elvis. Do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. Excellent. Thank you so much, Elvis. Uh, palabra nueva por ahí? No, verdad? Está, está sencillo. A crossword puzzle. Esos son los crucigramas. Crossword. Number eight. Volunteer. Hi. Uh -huh. Thank you, William. Take a time out, a breath of about minutes. Do something different, for example, get up, down, walk, or sit down and listen to music. Very good. Thank you so much. Time out. That's important. Un poco de tiempo for un break. A break of about 20 minutes. That's nice. Okay. Thank you so much. Number nine. Me. Thank you. We are a seat, seat belt every year. Seat belt safe total of life. Okay, important to wear a seat belt. Mm -hmm. Seat important. belt. Yeah, seat belt. That's seat important. Belt. Okay, and see, every year seat belts save thousands of lives. Yes, that's true. Thousands of lives. Thousands of lives. Thank you so much. And finally, number 10. Me. Number 10, okay, Maria. Okay, protect your skin. Use lots of moist. Moisturizer. Moisturizer and sunscreen. Uh -huh. Moisturizer son humectantes. Uh -huh. And sunscreen es el protector solar. Esas serían como palabras nuevas, ¿verdad? Moisturizer. Humectante, sunscreen, protector solar. Ok, es de esa lectura teníamos ahí, read the article, pueden leerlo nuevamente y completar las oraciones que están ahí. Por ejemplo, teníamos la número uno, to get exercise, go for a walk. ¿Qué decía que podemos hacer? To help your bones, para ayudar a los huesos. To help your bones. Dream. Eh, calcium. Have calcium. Uh -huh, have calcium. Have ser. calcium. Um, Drink milk. Yogurt. You want need it dirty food like yogurt, mm -hmm. milk, and cheese. Very good. Now to help your muscles. ¿Qué sería bueno? To help and your muscles. 
Stay for five minutes. Stretch for five minutes. Uh -huh. Stretch for five minutes. To keep your, your gums healthy. Close your teeth. Close your teeth. Very good. Um, to have energy for the morning. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. To challenge Eat your brain. Breakfast. Para retar su cerebro. Para darle un reto al cerebro. To challenge your brain. Does something, something to challenge to your brain. brain. Do a uh -huh, Do a crossword puzzle. Ok, so con esto finalizamos el contenido ya de la sección 2. Thank you for joining tomorrow's Friday in no classes. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Ok. Thank you for Thank joining you. today. Thank you. Good Have a good weekend. Have a good weekend. Good Take night. care. Take care.